வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பத்தினா அருங்காட்சியகம் அதாவது மியூசியம் உலகத்துல என்ன மாதிரியோ ஒரு சில மியூசியம் எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு கண்டிப்பா இந்த தொகுப்பு இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் முதல்ல பார்க்க போறது அவனாஸ் ஹேர் மியூசியம் இந்த மியூசியம் எங்க இருக்குன்னா டர்க்கியில இருக்கு அப்படின்னா இந்த மியூசியத்துல விசித்திரமான விஷயம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மியூசியம் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஒரு சின்ன குகைக்குள்ளதான் இந்த மியூசியம் இருக்கு ஒரு மண்பாட்டம் செஞ்சு விற்கிறவர் வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அதாவது ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வந்து அவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு வரும்போது வந்து இவர் நல்லா பேசி பழகியிருக்காரு அவங்களோட ஞாபகாசமா ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணுன்றதுக்காக உங்களோட ஞாபகாசம் ஏதாவது ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு பொருளோ ஏதா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு உடனே அந்த பெண் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தன்னுடைய தலைமுடியை வந்து ஒரு சும்மா கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அதான் ஞாபகம் சின்னமாக கொடுத்தது போயிருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவங்களோட பேர் அட்ரஸ் எல்லாமே ஒரு கவரில் எழுதி அந்த முடியை வந்து அந்த கவருக்குள்ளே போட்டு தன்னுடைய கடையில் வச்சுட்டாரு பார்வை தெரியற மாதிரி அப்புறம் இவர் யாரெல்லாம் பார்க்க வராங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஹேர் சாப்பிள்ஸ் தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லா எல்லா வகையான பெண்களோடையும் யாரெல்லாம் இவருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ அவங்களோட ஹேர் சாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி தன்னுடைய கேவலை வந்து வச்சிருக்காரு அதாவது ஒரு மியூசியம் மாதிரி ஆக்கிட்டாருன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் பெண்களோட ஹேர் சாம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் அங்கே இருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச இந்த மியூசியம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதாவது ஒரே ஒரு பெண்ணோட தலைமுடி மட்டும் வச்சிருந்தாரு ஒரு சும்மா ஞாபகம் வச்சிருந்தோமா இப்ப பதினாறாயிரம் பெண்களோட தலைமுடி ஞாபகம் வாசமே ஒரு இப்ப வச்சிருக்காரு இவருடைய பேர் என்னன்னா செஸ் கேலக் அதான் இவருடைய பேரு டர்க்கியில இருக்காரு இப்போ ரெண்டாவதா நம்ம பார்க்க போறது வந்து மியூசியம் ஆஃப் பேட் ஆர்ட் பொதுவாக வந்து அழகா இருந்தா தான் வந்து மியூசியம் சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அழகான பொருள் அழகான டிராயிங் அழகான சிற்பங்கள் இதெல்லாம் இருந்தா தான் வந்து மியூசியம்னே சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பழைய பொருள் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருந்தா தான் அது ஒரு மியூசியம்னு சொல்லி நம்ம ஒத்துப்போம் சொல்ல போனால் அழகாக இருக்கணும் விசித்திரமாக இருக்கணும் ஆச்சரியமாக இருக்கணும் அதுவே அசிங்கமாக வரைஞ்சவங்களோட டிராயிங்கை வச்சா தான் அது ஒரு நல்ல மியூசியம் சொல்லி நம்புவீங்களா அதுதான் இந்த மியூசியம் மியூசியம் ஆஃப் பேட் ஆர்ட் இதுலேயே அந்த பேர் இருக்கு அதாவது யாரெல்லாம் அசிங்கமாக டிராயிங் வரைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களுடைய டிராயிங்லாம் வந்து இந்த மியூசியத்தில் இருக்கும் இது மட்டும் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு சம்மோ ராயல் அப்புறம் சவுத் பே மவுத் இந்த ரெண்டு இடமும் வந்து யூஎஸ்ல தான் இருக்கு அதாவது அமெரிக்காவில தான் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல இது ஆரம்பிச்சது இப்ப வரைக்கும் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சில மியூசியமா இருக்கு ஏன்னா அழகா இருக்க பொருள் தான் மியூசியத்துல இருக்கும் இங்க வந்து அசிங்கமா இருக்கிற பொருள் மியூசியத்துல இருக்கு மூணாவதா நம்ம பார்க்க போறது எதை பத்தினா பிரிட்டிஷ் லான் மூவர்ஸ் மியூசியம் இது எங்க இருக்குன்னா யுனைடெட் கிங்டம்ல இருக்கு இந்த மியூசியத்துக்கு அப்படியே என்ன தனி சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா புல்வெட்டுறதுல வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கத்தியால விட்டுவோம் இல்ல மிஷினால இது பண்ணுவோம் வெளிநாட்டுல தான் வந்து அதிகமா வந்து மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மிஷின் பேர் தான் வந்து லான் மூவர்ஸ் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்கல்ல இந்த மிஷின் தான் இது அந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ண எல்லா வகையான மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு வகையான மிஷின்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கு இரநூறு வகையான மாடல்ல இருக்கு அதான் ஆச்சரியமான விஷயம் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா யூகே நாட்டை சேர்ந்த பிரின்ஸ் சார்லஸ் பிரின்சஸ் டயானா இவங்களோட அரண்மனையில யூஸ் பண்ண லான் மூவர்ஸ் கூட இன்னும் அந்த மியூசியத்துல இருக்கு நாலாவது நம்ம பார்க்க போறது வந்து கேன்கன் அண்டர் வாட்டர் மியூசியம் இந்த மியூசியம் எங்க இருக்குன்னா மெக்சிகோல இருக்கு அப்படி என்ன இந்த மியூசியத்தோட சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா மியூசியம்னாலே தரைக்கு மேலதான் இருக்கும் ஆனா இந்த மியூசியம் தண்ணிக்குள்ள இருக்கு அதான் பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் பல வகையான சிற்பங்கள் உண்மையாலே உடஞ்ச நிறைய விஷயத்த வந்து ஒண்ணு சேர்த்து ஒட்டி திருப்பி சரி பண்ணி அதை தண்ணிக்குள்ள வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம செயற்கையாகவும் நிறைய களிமண் பொருள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது மூலமா நிறைய சிற்பங்கள் எல்லாம் செஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த மியூசியம் வந்து கடலுக்குள்ளதான் இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து இந்த மியூசியம் பேரே வந்து அண்டர் வாட்டர் மியூசியம் சொல்லிதான் பேர் வச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வகையான சிற்பங்கள் வந்து இந்த மியூசியத்துல இப்ப வரைக்கும் இருக்கு தண்ணிக்குள்ள இருக்கு நம்ம எல்லாம் இந்த மியூசியத்துக்குள்ள போய் பார்க்கணும்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்களா இந்த மாதிரிதான் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு போய்தான் பாக்கணும் மாஸ்க் அப்புறம் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் கொடுத்து தான் நம்ம உள்ள அனுப்புவாங்க அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போறது வந்து மியூசியம் ஆஃப் புரோக்கன் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மியூசியம் எங்க இருக்குன்னா குரோஷியா அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு இந்தியா எப்படி ஒரு கண்ட்ரியோ அதே மாதிரி தான் அந்த குரோஷியான்றது ஒரு கண்ட்ரி தான் என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியல ரொம்ப ஒரு புதுமையான பேரா இருக்கு என்ன சொல்லி தான